Assalamualaikum, Pio Chhatro Chhatrira. Aasha kori tomar shobai bhalo acho. Ami ekhna jahan online class se tomader shagotom. Tomar iti mothe bivino bishoy video tutorial dekhen chho. Tomar baasha shei hi jabe porshona korbe porshona ta chaliye jabe. Aaj ke amra tomader jibo bikiyan boye diti othai chikko shu tishniye alochona korbo. Ami othai ta ke dujo parte bhag kore alochona korbo. Aaj ke amra poshom porke jamo. अर्थात जीव कोष जीव कोष शंपर का हमरा जान बो कोष शंपर के तुमरा तुम्हारे ने मोटा मोटी पिछु तो धारणा आच्छे आगे थे के ही हमरा ये टा सौस्तो सौस्तो सेमी के हमरा पढ़े ची कोष होते ची जीत दे ही गठनो काजे रखो जीव देर गठनो रखो बोला है कारण हमारे देह अर्थात उद्भिद हो बा प्राणी हो शॉकले� होए था कि शेजुन में कोशिश जीव देर गठन हो काजे रखो बोला हुआ है ये जब हमरा छोटो क्लासी शंगर हमरा लिखे थे कि तो ना हमारे नवम दशम से नहीं ते हमारे ये कोशिश शंगर एक टिस्टेंडर होए था हमारे के दी था हो बे तो हमारे कोई ते तो जो बिज्ञानी नाम आते हैं एक जो है जो लोई एवं एक जो है जो स कि तो ऐड आगे शुरू शो पौष्टिक शैले शॉर्ट बुक तो हम कोश आविष्कृत होए एवं रॉबर्ट हुक नामों के जिन विज्ञानी कोश आविष्कृत हो कोड़े थे पर अब उन्हें शोनों शोनों शुरू तो शैले लुई एवं सिकेबिस नामों दुजन विज्ञानी कोशे एक टा पुनागो शंका प्रदर्शन कोड़े थे तब तादर मोतो बाद उन्हें जाए क એભાબે કોશુત છે જીબ દેહેર ગટોનો કાજે રેકો જા બોશમો ભેતો પર્દા દીએ આબરીતો થાક કોશે � निजे तार पूर्ति रूप सिस्टी कर करते पड़े हमरा जानी एक टक कुछ विभाजित हो होए और एक टक कुछ और तार की कोणों पर एक टक कुछ सिस्टी कोड़े था के टापर कुछ विभाजन होते थे तो हमरा जेल चित हम हमरा एक कुछ शंघा टा हमारे बोलते जेल हुआ आज से हमारे ठीक शेवा पे कुछ शंघा टा लेखर चेस्टा कोड़ बो तापर � कुशल गठन, आकृति, प्रकृति, इत्तेदी में जाइए एवं काजे भीती दे, कुछ के विभिन्न भागे भाग पड़ा हुए थे। तारे कुशल पक्कर बदल मधे कथा आपने देख बो, प्रकृति अनुसारे कुश के द्विभागे भाग पड़ा हुए थे। कुशल प्रकृति अनुसारे कुश होते हैं द्वि पक्कर, एक होते हैं उद्भित कुश, और एक होते हैं प्राणी कुश। तुमरा उद्भित कुश � अब उद्भिद को शामिल पाने कोशिश में मोती किचु पाठ्य को आते हैं तो वंदर बोधी दूध का चित्र देवा से चित्र उटा दूधी तुमरे ख्याल करो ताले पाठ्य को बोलो खूब शोज़े तो बोलो गुस्ते वाले पाठ्य बोलो को खोज़ से उद्भिद कोशिश में मोते एक टा बोरो कोश गोपर था के किंतु पानी कोशिश कोश गोपर प्राची थके जेटी का बोले कोश प्राची शोभो बाहरे जे प्राची जत थके किंतु प्राणी कोशी कुनो कोश प्राची थके ना एवं प्राणी कोशे सेंटियो थके जेटा उद्भिद कोशे मोते थके ने ऐसे उद्भिद कोशे एक टाउनों ना बोशिश तो होते उद्भिद कोशे प्लास्टिक थके ये कारण है उद्भिद जरा निजे खाद्य निजे दोरी करते पड़े कि तो प्राणी कोशे कुनो प्लास्टिक थके ना ताला मूल उद्भिद कोशे मुंग प्राणी कोशे पाठ्� काजे वित्ती दे दुर्भाग्य भाग करा हुए थे काजे वित्ती त्यावर दुर्भाग्य विभक्त हो एक था होते देहु कोष बाद जेटा के इंगे जिते सोमाटिक सेल बोला हुआ है दी तो एक था होते जॉनन कोष बाद जेटा के डी प्रोडक्टिव सेल बाद गैमेटिक सेलो बोला हुआ है काजे वित्ती ते क्या नो दुर्भाग्य विभक्त देहो कोश जी कुछ गुलो देहो गठन करे अतः आमादेर देहो गठन करी जी कुछ गुलो रोए थे अम्रा जानी आमादे तहर जे कोश रोए थे कुछ गुलो एक तथे के दूसरा दूसरे तथे के चार टाइप को विभाजन ने मात्र में आमादे देहो गुटी तो हुए थे अतः आमादे मानुषरा छोटे थे के बड़ो होते ही एक तथा चार आगाज शेरा छोटो थे के बड़ो एक तथा जेही कोशिश गुलो विभाजित होए मेसिस पकड़े विभाजित होए की कुछ जोरन कोश सिस्टी कुछ 
অর্থাৎ পুরুষের দেহে শুক্রাণু স্ত্রীর দেহে ডিম্বাণু এবং উদ্ভিদের দেহে পরাগ্রেণু সৃষ্টি করছে এই শুক্রাণু ডিম্বাণু সৃষ্টির মাধ্যমে কি করছে জনন ক্রিয়ায় সহায়তা করছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজের ভিত্তিতে দুই প্রকার কোষ যেটা দেহ গঠন করে দেহ কোষ আর জনন কাজের সহায়তাকারী কোষগুলো হচ্ছে জনন কোষ তারপরে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে কোষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ কোষের মধ্যে যে নিউক্লিয়াস থাকে এই নিউক্লিয়াসের গঠন অনুযায়ী কোষ আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রোকেরিওটিক প্রোকেরিওটিক সেল আর একটা হচ্ছে ইউকেরিওটিক সেল সুগঠিত থাকে না অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বাইরে যে একটা আবরণ থাকে আমরা জানি নিউক্লিয়াসের বাইরে আবরণ কে নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন বলা হয় এই নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেনটা থাকে না এবং কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতরের যে অংশগুলো আছে সেগুলো নিউক্লিয়াসের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো থাকে আর প্রোকেরিওটিক কোষে আদি কোষের মধ্যে যেই কোষের যে অঙ্গাণুগুলো রয়েছে মাইটোকন্ডিয়া তারপর গোলজি বডি তারপর হচ্ছে প্লাস্টিক ইত্যাদি এই প্রোকেরিওটিক কোষে থাকে না কিন্তু ইউকেরিওটিক যে কোষ রয়েছে ইউকেরিওটিক বা প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত থাকে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের যে অঙ্গগুলো অংশগুলো রয়েছে সবগুলো অংশ সুসম্পন্ন থাকে এবং মাইটোকন্ডিয়া তারপর লাইসোজম গোলজি বডি ইত্যাদি অঙ্গাণুগুলো উপস্থিত থাকে প্রোকেরিওটিক কোষে কোনো অঙ্গাণু না থাকলেও শুধুমাত্র রাইবোজম থাকে কিন্তু ইউকেরিওটিক কোষে সকল ধরনের অঙ্গাণু বিদ্যমান থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোষের প্রকারভেদ কোষের প্রকৃতি অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত কাজের ভিত্তিতে কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং নিউক্লিয়াসের গঠন অনুযায়ী কোষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে আমরা কোষের প্রকারভেদটা দেখলাম তারপর আমরা দেখব একটা কোষ কি কি অংশ নিয়ে গঠিত হয় একটা কোষের মধ্যে সাধারণত দুটি অংশ থাকে প্রথমত দুইটি অংশ থাকে একটা কোষের প্রথমে দুটি অংশ দেখা যায় একটা হচ্ছে কোষ প্রাচীন আর একটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম এই প্রোটোপ্লাজমটাই হচ্ছে কোষের মূল অংশ কোষ পাচির হচ্ছে কোষের সর্ব বাইরের যে আবরণটা সেটা হচ্ছে কোষ পাচির কোষ পাচির উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য কোষ পাচির কিন্তু প্রাণী কোষের থাকে না অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষের বাইরের যে আবরণটা সেটা হচ্ছে কোষ পাচির তারপর হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে কোষের মূল অংশ এই প্রোটোপ্লাজম অংশটার মধ্যে সকল ধরনের ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটে থাকে এই প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে আবার তিনটে অংশ দেখা যায় প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে কোষ ঢিল্লি বা এটাকে প্লাজমা মেম্ব্রেন বা কোষ পর্দাও বলা হয় প্রোটোপ্লাজমের ভিতরে থাকে কোষ ঝিল্লি তারপর থাকে সাইটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজমটা মূলত একটা অর্ধ তরল জেলির মতো পদার্থ এবং প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গাণুগুলো ভাসমান থাকে তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়াস যেটাকে কোষের প্রাণ কেন্দ্র বলা হয় তো নিউক্লিয়াসটা কোষের কেন্দ্রে অবস্থান করে তবে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কোষ গহ্বরটা বড় হওয়ার কারণে নিউক্লিয়াসটিক ট্যাক পাশে অবস্থান করে কিন্তু প্রাণী কোষের নিউক্লিয়াসটা একেবারে কেন্দ্রে অবস্থান করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোষের দুটো অংশ থাকে প্রথমত একটা কোষ দুটো অংশ নিয়ে গঠিত কোষ পাচির এবং পোটোপ্লাজম কোষ পাচির উদ্ভিদ কোষের একেবারে সর্বের বাইরের যে স্তরটা থাকে সেটাকে বলা হয় কোষ পাচির কোষ পাচির গঠনের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখি এটা হচ্ছে একটা কোষ প্রাচীর प्राथमिक स्तर प्रथम प्राथमिक स्तर मान माध्यमिक स्तर मध्य स्तर एके बारे भीतु, भीतु हो अंत स्तर 
তাহলে একটা কোষ প্রাচীরের তিনটা স্তর থাকে প্রাথমিক স্তর মধ্য স্তর একটা হচ্ছে অন্ত স্তর এবং এই কোষ প্রাচীরটা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত যেমন সেলুলোজ হেমিসেলুলোজ পেকটিন সোবেরিন লিগলিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত তোমাদের বইতে একটা শব্দ আছে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর প্রোটিন লিপিড পরিষ্কার ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত আর ছত্রাকের কোষ প্রাচীর কাইটিন দ্বারা গঠিত কাইটিন হচ্ছে এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোষ প্রাচীর বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং কোষ প্রাচীরের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আছে যেটা হচ্ছে প্লাসমো ডেজমাটা এটা প্রায় এই সংজ্ঞাটা পরীক্ষাতে আসে প্লাজমো ডেজমাটে কি এক কথা আসে প্লাজমো ডেজমাটা হচ্ছে একদমই সূক্ষ্ম নালিকা যেটা কোষ প্রাচীরের মধ্যে থাকে এই সূক্ষ্ম নালিকাটার মাধ্যমে কি হচ্ছে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কোষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেমন পানি খনিজ রোপণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পদার্থের আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাহলে প্লাজমা ডেজমাটা হচ্ছে একদমই সূক্ষ্ম নালিকা যা দুটি কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকে তাহলে আমরা এই কোষ প্রাচীরের এই গঠনটা আমরা দেখলাম এটা উদ্ভিদ কোষে থাকে কোষ প্রাচীর প্রাণী কোষে থাকে না তারপরে যে অংশটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজমের প্রোটোপ্লাজম মূলত অর্ধ তরল জেলির মতো একটা পদার্থ এবং প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে প্রথম যে আবরণটা থাকে সেটা হচ্ছে কোষ জিলি কোষ জিলি প্রাণী কোষও থাকে উদ্ভিদ কোষও থাকে অর্থাৎ কোষের প্রথম আবরণ হচ্ছে কোষ জিল্লি এই কোষ জিলিটা একটা দ্বিস্তরী দ্বিস্তর দুটো স্তর থাকে কোর্টজিলের মধ্যে এবং কোর্টজিলিটা কি করে কোষের আকৃতিটাকে ঠিক রাখে এবং অন্য পাশাপাশি অবস্থিত দুটি একটা কোষকে আরেকটা কোষ থেকে আলাদা রাখে পৃথক রাখে কোর্টজিলেও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত যেমন প্রোটিন লিপিড পলিসাকারের ইত্যাদি দ্বারা গঠিত তারপরে কোর্টজিলের ভিতরের যে অংশটা সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম একটা জেলের মতো একটা দানাদার পদার্থ এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ অঙ্গাণুগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে যেমন মাইটোকন্ডিয়া তারপর প্লাস্টিক গলজি বডি অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তারপর সেন্টিউল রাইবোজোম ইত্যাদি অঙ্গাণুগুলো থাকে রাইবোজোমের কাজ হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষ করা লাইসোজোমকে কোষের আত্মঘাতী থলিকা বলা হয় এবং লাইসোজোম কি করে কোষকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে আমাদের দেহে যখন কোনো জীবাণু প্রবেশ করে তখন এই লাইসোজোম কোষের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করে লাইসোজোম এই কোষ এই জীবাণুটাকে ভক্ষণ করে এগুলো আছে তারপরে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্গাণুগুলো আছে মাইটোকন্ডিয়া এটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করব মাইটোকন্ডিয়ার গঠন এবং কাজ প্রায় পরীক্ষাতে আসে এবং মাইটোকন্ডিয়াকে কোষের পাওয়ার হাউস কেন বলা হয় এই প্রশ্নটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো পরীক্ষাতে প্রায় থাকে তাহলে দেখো মাইটোকন্ডিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে আমি একটু চিত্র আগে দেখাই তোমাদেরকে মাইটোকন্ডিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায় মাইটোকন্ডিয়া সম্পূর্ণ মাইটোকন্ডিয়াটি একটি দ্বি স্তরী পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এবং এটার বাইরের স্তরটা হচ্ছে মসৃণ বাইরের স্তরটাকে বলা হয় বহি স্তর বাইরের স্তরটা হচ্ছে বহি স্তর এবং ভেতরের বাইরের স্তরটা মসৃণ থাকে এবং ভেতরের স্তরটা এই বিভিন্নভাবে ভাজ হয়ে থাকে ভিতরের স্তরটা ভাজ হয়ে থাকে ভিতরের দিকে ভাজ হয়ে থাকে এই ভাজ হওয়া অংশগুলোকে বলা হয় ক্রিস্টি ভাজা অংশগুলোকে বলা হয় ক্রিস্টি এবং ক্রিস্টির গায়ে বহু গোলাকার বস্তু থাকে এরকম গোলাকার কিছু বস্তু থাকে যেগুলোকে বলা হয় অক্সিজন এই অক্সিজেনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উৎসেচক বা অ্যাঞ্জাম থাকে এই অ্যাঞ্জামগুলো এই অক্সিজেনের মধ্যেই কিন্তু মাইটিকন্ডিয়ার মূল শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা জানি যে মাইটিকন্ডিয়ার ভিতরে এটি হচ্ছে শক্তি উৎপাদন হয় অর্থাৎ শ্বসনে সবাজ শ্বসনের যে চারটি ধাপ গ্লাইকোডাইসিস এস্টেল কোয়েসিস্টি ক্যাপাস চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র এই চারটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দুইটা ধাপ ক্যাপাস চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র এই দুইটা ধাপ কিন্তু মাইটোকন্ডিয়ার অভ্যন্তরে সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং এই দুইটা ধাপে সম্পন্ন করতে যে এনজাইমগুলো প্রয়োজন অর্থাৎ শ্বসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এনজাইমগুলো থাকে সেগুলো সবগুলো অক্সিজেনের মধ্যে উপস্থিত থাকে এবং এই এনজাইমগুলো কি করছে এই শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করছে এবং ক্যাপাস চক্রে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয় বলে মাইটোকন্ডিয়াকে কোষের পাওয়ার হাউস বলা হয় বা শক্তি করে বলা হয় তাহলে আমরা এই উত্তরটা সহজে এবং সহজভাবে আমরা দিতে পারবো মাইটোকন্ডিয়াকে কেন পাওয়ার হাউস বলা হয় কারণ মাই শ্বসনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধাপ 
ক্যাপোস্টকর এবং ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র মাইটোকন্ড্রিয়া অবন্তরা সম্পূর্ণ এবং ক্যাপোস্টকর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের প্রয়োজনে শক্তি সরবরাহ করে থাকে সেজন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের পাওয়ার হাউস বা শক্তিকর বলা হয় এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যে তরল পদার্থটা থাকে যে দানাদার যে জেলির মতো এক ধরনের পদার্থ থাকে সেটাকে বলা হয় মেট্রিক্স বা বাংলায় বলা হয় মাতৃকা মেট্রিক্স বা মাতৃকা বলা হয় তাহলে আমরা মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে এই অংশগুলো আমরা সাধারণত দেখতে পাই কি কি মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের আবরণ দুই স্তরীয় আবরণ ধারা আবৃত বাইরের আবরণটাকে বলা হয় বই স্তর ভেতরের আবরণটা বিভিন্নভাবে ভেতরের দিকে ভাজ হয়ে থাকে ভাজা অংশগুলোকে বলা হয় ক্রিস্টি ক্রিস্টির গিয়ে বহু গুলাকার বস্তু থাকে যেগুলোকে বলে অক্সিজেন অক্সিজেনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উৎসাচক ব্যঞ্জাম সাজানো থাকে এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরে যে জেলির মতো দানাদার পদার্থটা আছে সেটাকে বলা হয় মেট্রিক্স এবং একটা প্রাণী কোষে সাধারণত তিনশো থেকে চারশোটি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা হচ্ছে তিনশো থেকে চারশোটি উদ্ভিদকোষের ক্ষেত্রে মাইটোকন্ড্রিয়া সংখ্যা একটু তুলনামূলক কম থাকে প্রাণী কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা বেশি থাকে মাইটোকন্ড্রিয়ার কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের প্রয়োজনে আমরা জানি মাইটোকন্ড্রিয়া কোষ শক্তি উৎপন্ন করে এবং কোষের প্রয়োজনে সরবরাহ করে এছাড়াও মাইটোকন্ড্রিয়া শুক্রণ উৎপন্ন করে নিম্বাণ উৎপন্ন করে থাকে এগুলো হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ তাহলে আমরা মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন এবং কাজটা আমরা দেখলাম তারপরে হচ্ছে কোষের একটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কোষীয় অঙ্গাণু যেটা হচ্ছে প্লাস্টিক প্লাস্টিক কিন্তু উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য প্লাস্টিক প্রাণী কোষে থাকে না প্লাস্টিককে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্লাস্টিক প্রকার বেদের মধ্যে আমরা তিন ধরনের প্লাস্টিক দেখতে পাই একটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিক অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে ক্যারেটিনয়েড নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে যার জন্য ক্লোরোপ্লাস্টটা সবুজ হয় ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে সবুজ বর্ণের এবং এই প্লাস্টিকটা গাছের পাতা কচি কাণ্ড ইত্যাদি অংশে দেখা যায় এবং ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতির কারণে কিন্তু গাছের পাতা এবং কচি কাণ্ডের বর্ণ সবুজ হয়ে থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট ক্রোমোপাস্ট সবুজ বর্ণের নয় তবে রঙিন অর্থাৎ ক্লোরোপাস্টের বিভিন্ন ক্লোরোপাস্টের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থ যেমন ক্যারোটিন জ্যান্তফিল ফাইকোসায়ালিন ফাইকোয়েরিথিন ইত্যাদি রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে ক্রোমোপাস্ট কি হয় বিভিন্ন বর্ণের হয় অর্থাৎ সবুজ ছাড়া লাল নীল হলুদ ইত্যাদি বর্ণের হয়ে থাকে এগুলো সাধারণত উদ্ভিদের ফুল পাতা ইত্যাদি অংশে দেখা যায় এবং উদ্ভিদের ফুল ফুল পাতা বিভিন্ন বর্ণের হয় এই ক্রোমোপ্লাস্টের কারণে তারপরে আরেক ধরনের প্লাস্টিক হচ্ছে লিওকো প্লাস্টিক এটা হচ্ছে বর্ণহীন প্লাস্টিক অর্থাৎ লিকো প্লাস্টা উদ্ভিদের বর্ণহীন অংশে থাকে অর্থাৎ যে অংশতে সূর্যের আলো পৌঁছায় না যেমন মাটির নিচে মূল থাকে মূলে বীজে ব্রুনে ইত্যাদি অংশে এই লিকো প্লাস্ট থাকে তাহলে প্লাস্টিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন ধরনের ক্লোরোপ্লাস্ট কোমোপাস্ট এটা হচ্ছে লিকো প্লাস্ট কোমোপাস্টের সবুজ বর্ণের প্লাস্টিক এটা খাদ্য তৈরিতে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে ক্রোমোপ্লাস্ট হচ্ছে রঙিন প্লাস্টিক সবুজ নয় তবে বিভিন্ন রঙের লাল নীল হলুদ ইত্যাদি বর্ণের হয়ে থাকে এবং ইত্যাদি বর্ণের হওয়ার কারণে উদ্ভিদ বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা ফুল বিভিন্ন বর্ণের হয় এবং পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে পরাগায়নে সাহায্য করে তাহলে ক্রোমোপ্লাস্টের কাজ হচ্ছে পরাগায়নে সাহায্য করে আর লিকোপ্লাস্টের বর্ণহীন প্লাস্টিক এই যেমন মূলে থাকে লিকোপ্লাস্ট এবং লিকোপ্লাস্টের কাজ হচ্ছে খাদ্য সঞ্চয় করা তাহলে প্লাস্টিকের আমরা তিন ধরনের কাজ দেখতে পাচ্ছি এক ধরো ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে খাদ্য তৈরি করে ক্রোমোপ্লাস্ট পরাগায়নে আর পরাগায়নে সাহায্য করে লিকোপ্লাস্ট খাদ্য সঞ্চয় করে থাকে এই তিন ধরনের প্লাস্টিকের মধ্যে ক্লোরোপাস্টটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্লোরোপাস্ট কি করছে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে থাকে তোমাদের বইতে ক্লোরোপাস্টের একটা চিত্র দেওয়া আছে ক্লোরোপাস্ট সবুজ বর্ণের হয় এবং একটা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে তোমাদের পরীক্ষায় এই ক্লোরোপাস্টের গঠন এবং কাজ প্রায় আসে তাহলে আমরা ক্লোরোপাস্টের গঠনের ক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি আমি একটা চিত্র এঁকে দেখাচ্ছি ক্লোরোপাস্টের গঠনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দুইটা স্তর দেখি অর্থাৎ দ্বি স্তরে একটা আবরণ ধারা এই সমস্ত ক্লোরোপাস্টটা আবৃত থাকে এবং একটা কোষে সাধারণত অর্থাৎ একটা উদ্ভিদ কোষে তিরিশ থেকে চল্লিশটি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে একটা কোষের মধ্যে তিরিশ থেকে চল্লিশটি ক্লোরোপাস্ট থাকে ক্লোরোপাস্ট একটা দ্বি স্তরী পর্দা ধারা আবৃত থাকে দ্বি স্তরী পর্দার মধ্যে বাইরের স্তরটা হচ্ছে বহি স্তর
তারপর বাইরের স্তরটাকে বহিঃস্তর বলা হয় ভিতরেরটা হচ্ছে অন্তঃস্তর কোরপাস্টের মধ্যে এক ধরনের দানাদার জেলির মতো পদার্থ থাকে যেগুলোকে বলা হয় স্ট্রোমা অর্থাৎ কোরপাস্টের ভিতরে জেলির মতো পদার্থটাকে বলা হয় স্ট্রোমা এই স্ট্রোমার মধ্যে বহু এরকম চাকতির মতো গোলাকার কিছু বস্তু আছে এগুলোকে বলা হয় থাইলা কয়েস বা গ্রানাম চাকতি বলা হয় এই থাইলা কয়েস গুলো এগুলো প্রতিটিকে বলা হয় থাইলা কয়েস এবং থাইলা কয়েস গুলো একটার উপর একটা সাজানো থাকে সব যখন এই ছায়া কয়েস গুলো একটার উপর একটা অবস্থিত থাকে তখন এই সবগুলোকে একত্রে বলা হয় গ্রানাম সবগুলোকে একত্রে গ্রানাম বলা হয় এবং পাশাপাশি দুটি গ্রানাম পাশাপাশি দুটি গ্রানাম একটা নালিকা দ্বারা যুক্ত থাকে এই নালিকাটাকে বলা হয় গ্রানা লেমেলি তাহলে আমরা একটা ক্লোরোপাস্টের গঠনের ক্ষেত্রে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি ক্লোরোপাস্ট একটা দ্বিস্তরী পর্দা ধারা আবৃত বাইরের স্তরটাকে বলা হয় বহিস্তর ভিতরটাকে বলা হয় অত্যস্তর ক্লোরোপাস্টের মধ্যে যে দানাদার পদার্থটা থাকে সেটাকে বলে স্ট্রোমা এবং স্ট্রোমার মধ্যে এরকম গোলাকার এরকম চাকতির মতো কিছু বস্তু থাকে যেগুলোকে বলা হয় থাইলা কয়েস এবং থাইলা কয়েস গুলো একটার উপরে একটা এরকম সাজানো থাকে যেগুলোকে একত্রে বলা হয় গ্রানাম এবং পাশাপাশি দুইটা গ্রানাম একটা নালিকা দ্বারা যুক্ত থাকে নালিকাটাকে বলা হয় গ্রানা লেভেল তাও তাহলে একটা ক্লোরোপাস্টের মধ্যে আমরা এই অংশগুলো দেখতে পাই এবং ক্লোরোপাস্টের কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি করা খাদ্য সঞ্চয় করা এবং পরাগায়নে সাহায্য করা এগুলো হচ্ছে প্লাস্টিকের কাজ কোরোপাস্টের কাজ হচ্ছে খাদ্য তৈরি করা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে কোরোপাস্ট উদ্ভিদের পাতা এবং কচি কাণ্ডে উপস্থিত থাকে তাহলে আমরা কোরোপাস্টের গঠনটা দেখলাম তারপর আমরা সাইটোপ্লাজিম অঙ্গারের মধ্যে কোরোপাস্ট বা মাইটোকন্ডিয়া সম্পর্কে জানলাম এছাড়াও প্রাণী কোষের নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি দুটি গোলাকার এরকম বেলোনাকার দুটি বস্তু দেখা যায় নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি দুটি বেল গোলাকার এরকম বেলুন আকার দুটি বস্তু দেখা যায় এগুলো নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অবস্থান করে এই দুটি বস্তুকে বলা হয় সেন্ট্রিউল এবং এই সেন্ট্রিউলের ভিতরে এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে এই তরল পদার্থটাকে বলা হয় সেন্ট্রোস্পিয়ার এবং এই অঙ্গাণুটা শুধুমাত্র প্রাণী কোষে বসে থাকে এটাকে উদ্ভিদ কোষে থাকে না এবং এই সেন্ট্রিউলের কাজ হচ্ছে কোষ বিভাজনের সময় এস্টার রে নামক এক ধরনের রশ্মি বিচ্ছুরিত করে যেটা কোষ বিভাজনে সহায়তা করে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাণী কোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটা এরকম গোলাকার বসে থাকে যেগুলোকে বলা হয় সেন্টিওর সেন্ট্রিউলের ভিতরে যে তরল পদার্থ থাকে সেই তরল পদার্থটাকে বলা হয় সেন্ট্রোস্পিয়ার সেন্ট্রোস্পিয়ার সহ সেন্ট্রোস্পিয়ার সহ সেন্ট্রিউল সম্পূর্ণ সেন্ট্রিউলটাকে একত্রে সেন্ট্রোজম বলা হয় তাহলে এটাও প্রাণী কোষে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গাণু তাহলে আমরা এই অঙ্গাণুগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এছাড়াও রাইবোজম আছে রাইবোজম প্রোটিন সংশ্লেষ করে থাকে প্রাণী কোষও থাকে উদ্ভিদ কোষও থাকে তারপরে কোষের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্গাণুটা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু আছে যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসকে কোষের পান কেন্দ্র বলা হয় এবং নিউক্লিয়াসটা প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কোষের একেবারে মাঝখানে থাকে বলে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্রিকাও বলা হয় অর্থাৎ কেন্দ্রে থাকে বলে কোষের কেন্দ্রে থাকে বলে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্রিকা বলা হয় নিউক্লিয়াসের গঠনটা আমরা মোটামুটি সবাই কম বেশি জানি আমার একটু দেখাচ্ছি নিউক্লিয়াসের গঠন এবং কাজ এটা কিন্তু পরীক্ষাতে প্রায় আসে নিউক্লিয়াসের গঠনের ক্ষেত্রে 
আমরা দেখতে জানি যে নিউক্লিয়াসের বাইরে একটা আবরণ থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরে একটা দ্বিস্তরী আবরণ থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরে এরকম দ্বিস্তরী একটা আবরণ থাকে এবং এই আবরণটাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং এই নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের মধ্যে কিছু এরকম ফাঁকা স্থান থাকে ফাঁকা জায়গা থাকে অর্থাৎ ছিদ্রের মতো থাকে যেগুলোকে বলা হয় নিউক্লিয়ার রন্ধ্র রন্ধ্র মানে হচ্ছে ছিদ্র এই অংশগুলোকে বলা হয় নিউক্লিয়ার छिद्र गु थे से बलाक्लियर रंध्र एवं निर मेमब्रेन भरे एक धरण अर्धतरल जेल मत दानदार पदार्थ था पदार्थ गो के बलाक्लियोप्लम निलियोप्लम अर्थात निक्लिया भेतर तरल पदार्थ के बला निलियोप्लम निलियोप्लम मध्य क्योंकि अंशगुल भाषामान अवस्था थे प्रति निलियस भेतरे एक रखम गोलकार घो बर्ण एक वस्तु थे जेटा के बला है क्रोमाटीन जालिकाटिकुलम क्रोमाटीन जालिका छिद्र पथे प्रयोजन वस्तु गुरु आदान प्रदान घटे निलियस आदान प्रदान घटे निर मेमब्रेन भेतरे जी तरल पदार्थ निलियोप्लम अर्थात तरल पदार्थ टाइम निलियोप्लम जालिकाटिकोजम से आगे अर्थात कोषे विश्राम तक क्रोमाटीन गुरु जालिकाटार्थान करवर्ती जो कोष विभाजन शुरू है तक क्रोमाटीन जालिका गो भेगे जाए क्रोमोजम गो खाटो और मोटा आकार धारण कर तक क्रोमोजम गो के ठीक ए रकम देखते हैं तो हमारे बोते क्रोमोजम एक चित्र देव आ क्रोमोजम बाहुबलोजम क्रोमोजम बाहू थे बाहू दो बिंदु मिलित है बला क्षेत्र बाहुर एक प्रांत एक कुंचन देखा जाए जो बला गौन कुंचन जेटे गौन कुंचन बला जेखने सेंटोमिया थे एक कुंचन सृष्टि एक कुंचन हम मुख्य कुंचन और बाहूगुल एक प्रानी कुंचन थे तक से बला गौन कुंचन सेकेंडारि कुंचन बला 
গণকুঞ্জনের সাথে একটা গোলাকার এরকম একটা বস্তু থাকে যুক্ত থাকে যেটাকে বলা হয় স্যাটেলাইট বা স্যাট ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম এই অংশটাকে স্যাট ক্রোমোজোম বলা হয় এই স্যাট ক্রোমোজোমগুলো কিন্তু একত্রিত হয়ে এই নিউক্লিওলাসটা গঠন করে থাকে তাহলে প্রতিটি স্যাট ক্রোমোজোম এই অংশটা গোলাকার অংশটা একত্রিত হয়ে এই নিউক্লিওলাস গঠন করে থাকে গোলাকার কালো অংশটা গঠন করে থাকে তাহলে ক্রোমোজোমের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রোমোজোমে দুইটা বাহু থাকে এবং বাহুগুলো সেন্টিবিয়ার নামক একটা বিন্দুতে যুক্ত হয় এবং বাহুগুলোর কোনো কোনো বাহুতে একটা আরেকটা কুঞ্চন দেখা যায় যেটাকে বলা হয় গৌণ কুঞ্চন এবং গৌণ কুঞ্চনের সাথে যে গোলাকার বস্তুটা থাকে সেটাকে বলা হয় স্যাট ক্রোমোজোম এবং এই ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় কারণ ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে ডিএনএ থাকে আমরা জানি ক্রোমোজোমের ভিতরে ডিএনএ থাকে এই ডিএনএর একটা নির্দিষ্ট অংশ আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বংশ পরম্পরায় বহন করে অর্থাৎ পিতা মাতা থেকে সন্তান সন্ততির মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলো বহন করে নিয়ে যায় সেই জন্য ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এই ক্রোমোজোমের নিউক্লিয়াসের গঠন এবং কাজ জানলাম নিউক্লিয়াসের কাজ হচ্ছে নিউক্লিয়াস কোষের যাবতীয় যে ক্রিয়া বিক্রিয়াগুলো ঘটে সার্বিতীয় প্রক্রিয়াগুলো ঘটে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং নিউক্লিয়াসটা কোষের কেন্দ্রে অবস্থান করে আমরা কোমোজমের গঠন সম্পর্কে জানলাম কোমোজমের কাজও আমরা জানলাম কোমোজমের কাজ হচ্ছে বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় বহন করা তাহলে আমরা এই অধ্যায়ে যে কোষ নিয়ে মোটামুটি জীব কোষ সম্পর্কে আমরা মোটামুটি ধারণা লাভ করলাম আমরা পরবর্তী পর্বে আমরা টিসু নিয়ে আলোচনা করব তাহলে পরবর্তী ভিডিও দেখে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এই পর্যন্তই তোমার সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ